పేకాట వ్యవహారం జనసేనకు ఆయుధం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మన మీద కక్ష కట్టింది అని తేల్చారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తమ పార్టీ ఏకైక ఎమ్మెల్యేపై కేసులు నమోదు చేయడాన్ని పవన్ ఆక్షేపించారు తమ మీద కక్ష కట్టి ఆ కేసులు పెట్టారని పవన్ ఆరోపిస్తున్నారు దేనికైనా ఒక హద్దుండాలి ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ మీదకు రాళ్ల దాడికి దిగి అనుచరులతో కలిసి రాళ్లు రువ్వుతూ వీడియోలుగా తీసి వాటిని సోషల్ మీడియాకు ఎక్కించి అది తమ శక్తి అని ప్రచారం చేసుకున్న రాజకీయ నేత మీద కేసు పెట్టడం తప్పు అవుతుందా పోలీస్ స్టేషన్ మీదే రాళ్లు రువ్వితే కేసులు పెట్టకూడదా అది రాజకీయ కక్ష సాధింపు అవుతుందా అంతకన్నా విడ్డూరం ఏంటంటే రాపాక వరప్రసాద్ను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేర్చుకోవడానికి ఆ కేసులు పెడుతున్నారని పవన్ ఆరోపించడం ఇది మరింత సిల్లీగా ఉంది రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో పవన్ కళ్యాణ్కు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ప్రజలకు మాత్రం బాగా అర్థమవుతోంది అధికారంలో ఉన్న పార్టీలోకి జంపింగ్ చేయడానికి చాలామంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉబలాట పడుతూ ఉన్నారు వారిలో కొందరు బాహాటంగా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు అయినా ఫిరాయిస్తే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలన్న కండిషన్తో వారు తటపటాయిస్తూ ఉన్నారు ఫిరాయింపుల విషయంలో జగన్ ఖచ్చితంగా తన ఎజెండాను అసెంబ్లీలోనే ఓపెన్గా ప్రకటిస్తున్నారు అంత ప్రకటించాక వీర జనసేన ఎమ్మెల్యేను చేర్చుకోవడానికి ఇలా కేసులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది ఇంగితం ఉన్న ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఆ విషయం పవన్కు అర్థమైనట్లుగా లేదు ఇదంతా రాజకీయ కక్ష సాధింపు అంటున్నారైన అంటే అన్నారు కానీ ఏదైనా సీరియస్ వ్యవహారాన్ని అయినా ఇలా వాడుకుంటే అదో గౌరవం మరి ఇలా పేకాట పాపారావులను వెనకేసుకొచ్చిన తన ఎమ్మెల్యేను మళ్ళీ తను వెనకేసుకురావడం జనసేన ఇమేజ్ను మరింత డ్యామేజ్ చేస్తుందని పవన్ గ్రహించలేకపోతున్నట్లుగా ఉన్నారు ఈ మాత్రం రాజకీయ అవగాహన లేకే పవన్ కళ్యాణ్ కనీసం ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గలేకపోయారనేది మరో నిష్ఠూర సత్యమని పరిశీలకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు